Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti birkaç gün Tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen Delirme dönünce ne yapacağım? Dönünce Yusuf Yusuf öyle tatile gittim sana yazdım aklıma gelme yemezler canım Saçmalama Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yine efsane bir videoda birlikteyim. Şahane bir video çekeceğim ve yine tabii ki kanalda dünyayı kurtaracağım. Bir kanalın olmazsa olmazı tatil valizi videosunu izleyeceksiniz şimdi. Ama tabii ki çok şu sunum gibi oldu. Şöyle gelin. Ama tabii ki her zamanki gibi çok da standart olamayacak. Çünkü çok eski bir arkadaşımla yarın yola çıkacağız. İki ezik, iki yıkık, iki dökük olarak ve dökük demişken şöyle bir şeyin içinden de Birlikte kıyafet seçeceğiz. Bir kamp çantasının içine sığışmaya çalışacağız. Mevzumuz bu. Son derece gereksiz, son derece defalarca yapılmış, özür dilerim, son derece muhteşem, inanılmaz bir içerikle karşınızdayım yine. E, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Ben e, buraya bir sistem kurmalıyım. Hatta yo gelin ya direkt şöyle, şunu buradan kaldıralım. Tırnaklarımı kurutup gelsen mi acaba? Bakın. Şu çantanın içine sığacağız arkadaşlar. Tatil valizi hazırlamayı isterdim ancak tatil valizi hazırlayamıyorum. Çünkü biz bir planlı tatile çıkmıyoruz. Nereye gideceğiz? Kaç gün kalacağız? Nerelerde? Ne yapacağız? Hiçbir şey belli değil. Yani mantı yemeye de gidebiliriz. Denize de girebiliriz. Herhangi bir şehrin herhangi saçma bir köşesinde de bulunabiliriz. Acaba nasıl ortamlarda olacağız? Hiçbir şey bilmediğimiz için ortalama bir çanta hazırlayacağız ve elbette ki valiz olmaz. Bunun için kamp çantasına sığışacağız. Çünkü e, çok geniş bir bütçeyle de çıkmıyoruz yola. Dolayısıyla <gülüyor> acayip bir tatil bizi bekliyor. Yani dolayısıyla işte çadırdı ondan sonra. Uykutulu muydu? Uykutulu bazanın içinde sanıyorum. Onu da çıkartacağım. İşte ne bileyim kamp sandalyesiydi. Bakınız hepsi tam. iki tane hem de. Başımıza gelebilecek enteresan olaylara karşı arabayla gittiğimiz için sorunumuz yok. Normalde arabasız gidiyordum kamplara. O zaman çantanın üstüne her şeyi bağlayıp deli çadırı gibi geziyordum. Ama şimdi öyle olmayacak. Arabanın bagajını atacağım nihayetinde. Çok hızlı konuşuyorum yine ya. Neden hızlı konuşuyorum? Hızlı konuşmayacağım. Çok large bir video olacak. Bu arada bayağı ben sanki sistem kurmuşum gibi görünüyor. Şahane. Hazırlık yapmışım gibi görünüyor. Bu daha da şahane. Kanalda güzel videolar yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben şu tırnaklarımı iyice kurutayım. Ondan sonra kıyafetlerimizi seçmeye başlayalım. Ya da tırnaklarımız kurusun, hiç videoyu kesmeyeyim ve böylece kitleyin kanala yükleyin. Bence de ya. Şimdi krem olarak bakın. Bunu almayacağım çünkü böyle tırnaklarınızın kenarlarındaki sert etler var. Onları dahi yumuşatmıyor. Bende hiç şey yapmıyor. Şu ondan daha iyi Himalayan'ın kremi işte. Ama bunu da almayacağım. Nivea duş var. Onu olabilirdim ama onu da almayacağım. Ben bunu alacağım. Bana bir doktor arkadaşım dedi ki Canan bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Ben doktorlara sonsuz saygılıyım. Güneş yağı olarak şunu alacağım. Şimdiden şu krem bölümünü bari ayarlayalım. Şunu da Gliss'in içine karıştırılmış morfozu fön suyu ve bir şeyler daha katmıştım. Böyle birkaç tane fön suyu karışık harika bir şey. Bunu yanıma alacağım. Şu kadar falan kaldı. Tam taşımalık yani. Muhteşem. Oje olarak e, Painted'in şu rengi yeni. Bunu alacağım. Tabii ki. Ondan sonra şöyle neymiş bu? Neon Mor alacağım. Flor mu? Bu. Flor var galiba. Neon Mor'u alacağım. Ve tabii ki benim olmazsa olmazım. Sarı. E, şunları almıştım. Bunlar hiç güzel çıkmadı. Tırnağı 3 kat sürüyorsunuz ancak renk veriyor. E, Üç kat sürdüğünüz zaman da tırnağınız alt tırnağı yapıyor. Gerek yok. Gözümü temizlemek için bu her zaman. Bir tane böyle standart olsun diye proje. Ve bir tane de olmazsa olmaz kırmızı. Çünkü ne yapacağımızı bilmediğimiz için her türlü ortama girebiliriz. Şu güneş yağını almak isterdim ama 20 faktör. Yine hangi şartlarda olacağımızı bilmiyorum. Bunu almaya gerek yok. 50 faktörü süreriz. Olmadı oradan bir tane Hindistan yağı alırız. <gülüyor> Onu süreriz. Şu bebe yağı. 
Nexus'lar onu da aldık. Nemlendiricimiz tamam. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu ürün öneri videosu gibi de oldu. Bakın şu kremi bana çok önerdiler. Gratisten kitlediler. Hiç beğenmedim. <gülüyor> güzel yani çok güzel kokuyor. Sürümü güzel ama şöyle bir yapıyorsunuz soyuluyor. Ne anladım ben o işte artık içinde ne varsa bilmiyorum. Bir daha almam. Ondan sonra cibe arkadaşlarım gözlük alacağız. Şunu MEF ile birlikte e, kaş tarafında bulmuştuk. Bunu alacağım. İhtiyacı olan biri olursa vermek için. Çünkü bana ait bir şey değil. Standart gözlüğümü alacağım herhalde. Bir tane de belki <gülüyor> küçük tarz olur diye bir gözlük alabiliriz. E, o kadar da şımarabiliriz. Şunu alacağım. Arkadaşımla birlikte belki e, maskeye ihtiyacımız olursa arabada giderken de bunu çekebiliriz. Belki bir challenge gibi bir şey de yapabiliriz. Challenge'lar bitti. O yüzden yapabiliriz. E, artık kimse yapmadığına göre yapılabilir. Bununla bir gün de geçirebiliriz. Çok güzel bir maske bu arada. Soyulabilir maske arkadaşlar. Öneririm. Şu tarihi geçmiş olduğu için çöp. Ama alabilirsiniz. Rengi çok güzel açıyor. Şu hiç sevmediğim kömür ama çok güzel. Bu detoks etkili falan diyor. Yeşil çaylı. Hakikaten şahane. Ondan sonra cuma. Şimdilik bunlar bu kadar arkadaşlar. Hemen kıyafet için size Şöyle döndüreceğim ve böyle döndürüp de e, şu karşı komşu çok merak etmiş çıkmış bizi izliyor. Şu soru kapatıp geliyorum. Hop kapattı. Ya bu insanlar ne tatlış ya gerçekten efsaneler. E, buradan görünebileceğiz mi? Vallahi görünebileceğiz. Arif abi müsait misin? Arif abi de bakın orada. Harif abi kurulmuş şuraya ya. Evet şimdi şu anda nasılsınız? Eh fena değil. Hava yine kapalı. Hava kapalı. Hava yine kapalı böyle rezillikler yapmayacağına tamam. O yüzden biraz karanlık storları açınca karşı caddeden çıkıyorlar ve izliyorlar. O da çok enteresan. Neyse ki burası biraz daha korunaklı gibi ama buradan açınca da ışık ters oluyor falan filan. Arif abi kurdum ama Arif abi yaşlanıyor yani. Böyle kıyamam ya. Gel bakayım Arif. Ne oluyor sana? Kendine gel. Öyle erken yok. Oh. Daha dur ya, daha neler yapacağız birlikte. Deli misin? Daha iyi olduk galiba. Benim hatam, senin daha yakın mı alman lazım? Tatlı benim. Şimdi ne yapıyoruz? Öf, şu çantayı görüyor musunuz? Çok önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Bakın, yani benim valizimde ne var? Bu sizin için çok önemli bir şey çünkü. Yani öyle gibi yapıyorlar. Çünkü şöyle yapalım. Gel çocuğum sen de. Gel evladım. Aslında çok... Yanlış çekim yapıyorum. Ben bu, bu tripoddan alıp Arif abiye takıyorum sizi. İyi oldu he. Arif abi. <gülüyor> Arif abi. <gülüyor> güzel oldu. Bir dakika. Böyle böyle çekim yapıyorlar demek. Saniye ya bir açılın. Oo güzel. Şimdi. Bakın bunu Decathlon'dan almıştım arkadaşlar. Bu çantayı biraz öneririm. Renk olarak değil. Çünkü tozlu toprakta kirleniyor ve bunu makine atıp yıkayamıyorsunuz. Beldesi bilmem nesi var. Ben bunları sökülüyor mu bilmiyorum gerçi ama. Ee, koyu rengini almaya çalışın. Daha böyle farklı renklerini almaya çalışın. Bu hemen kirleniyor tabi. Ama olsun. Şimdi bunun içine bunun içine istiflemeyi şimdi çekmeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dur, böyle bir gün oldu ya. İlk önce bakın bikinlerimi şunun içine doldurdum ben. Bunun içinde 4-5 tane takım ve alt üst böyle farklı farklı Bikiniler var. Şu çok güzel bu arada. Bunun linkini aşağı bırakın kızlar alın bundan. Şey bu. Her bedene oluyor yani. Efsane güzel bir şey. Ondan sonra işte kilolar için de var. <gülüyor> Kilolu olduğum için bunu da götüreceğim. Ondan sonra bunun için de benim bikinlerim hazır. Bakın hep topu şu kadar bir şey yani. Tamam mı? Bunu bir şekilde tepiştiririz bir yerlere. Bikinlerim ayarlı ve hazır. Fakat fakat eee Kıyafetleri ilk önce buradan gel canım. Kıyafetleri buradan seçeceğiz. Ondan sonra şu gördüğünüz Arif abi, şu koltuğun üstünü atacağım. Ondan sonra onları oradan alır katlarız. İşte çantaya so sığıştırmaya sokuşturmaya çalışıyoruz ama ilk önce bunu yani burayı bir halletmemiz şart. Neyi götüreceğiz, neyi götürmeyeceğiz. Bakın şu. Nereye gideceğimiz belli olmadığı için bu güzel bir pantolon. Üzerine bir stiyer de giyebilirsiniz. Herhangi bir kapalı tişörtle de giyebilirsiniz. Bunun paçaları lastikli ben yaptım. Bu lastikleri yukarı doğru çıkartıp tarz bir şey de yapabilirsiniz. Aşağıda kullanıp sıradan da görünebilirsiniz. Dolayısıyla bunu alıyoruz. 
Golf bir yerlere gidersek eğer akıllı su, cici bir şeyimiz olsun. Hop bir. Keşke katlamayaydım. Şuna bakıyoruz. Bakıyoruz. Şorta ihtiyacımız var mı? Var fakat bu şort kırmızı ayakkabımız da var aslında. Olabilir. Bu bit pazarından aldığım bir şorttu. Çok güzel duruyordu. Fakat ben bunu böyle galiba daha giymem. Ya bu tatilde bunu giyesin gelmedi. Bunu ne yapıyoruz? Hop! Karşıya fırlatıyoruz. Onları bazanın altına geri tıkacağız çünkü. Şu var. Ama bunun yerine üzerimdeki body'yi götürmeyi tercih ederim. Çok tatlı çünkü. Bunu götürmeyeceğim. Git. Şu elbise varmış. Bunu giyer miyiz? Bu tam benlikmiş bu arada. Çünkü benim olduğu için oldu. Bunu AliExpress'ten falan almıştım muhtemelen ama böyle cici ve şirin hissetmiyorum. Hiç gitsin. Bu neymiş? Heh. Bir elbise daha. Suzy'nin kınasına gidersek giyebileceğimiz bir elbise daha. Bu da AliExpress'ten yine 3-5 dolara alınmış. Bunu giymem ya. Hiç ya. Auramıza uygun değil. Git. Bu neymiş? Vallahi bunu bilmiyorum. Aa bu ta Marmaris'lerden kalma bir şort. Bunu da giymem git. Bu neymiş? Bu böyle bir hırka. Böyle. Ee, bunu giyer miyim? <gülüyor> Şimdi bunu giyip hayattan ne bekliyorsunuz? <gülüyor> ya, bu insana hayat sorgulatan bir hırka. O yüzden çok seviyorum. O yüzden yanıma almayacağım. Çünkü hayatı yeterince sorguladım. Ve gerçekten sorduğum soruların cevapları beni hiç mutlu etmedi. Şu internetten almıştım. Rengi muhteşem fakat e, şeyi çok budandik. Açıkçası bunu böyle balığa falan çıkarsam ancak giyerim ya da böyle dandik bir yere bir kampa gidersem hani rüzgarı kessin falan diye giyerim. Bunun yanıma alayım mı? Aslında dandik de sayılabilir bir tatile çıkarız. Olur mu ya? Bunu alsam mı? Bunu bilemedim. Bunu tarafsızlar şu, şu köşeye koyacağım. Şuraya siz görecek misiniz oraya? Alın görün bakın köşeye buraya tarafsızları koyacağım. Tamam şimdi bakın. Onları son seçeceğiz. Yamun var falan. Gel. Gel canım. Gel canım. Oralara gitme. Gel canım gel. Gel Arif abicim. Şimdi devam ediyorum. Bu ne? Bu karışmış ya bunu giymeyiz. Bu uzun kol. Uzun koluyla ne işimiz var? Bu ne? <gülüyor> Aa çok güzel bak diyafram nasıl gördünüz mü nasıl güldüm. Bu nedir ya Allah aşkımıza yani e, üçüncü kez daha böyle dünyaya gelip de artık her şeyden bezip biri oldum da bunu mu bu etek kaç metre? Bunun hangi akla hizmet ne için aldım acaba muhtemelen ben bunu böyle bir şey kına gecesi işi için falan mı aldım bu nedir ya? Kardeşim veya benim tarzım değil. Güzel tabi de bu ne? Bu pijama. Bu pijama biz pijama giymiyoruz. Pijamayı sadece işte elinize birileri gelirse diye böyle takımlarda <gülüyor> ben sevmiyorum. Çünkü elime ayağıma bir şeyler dolanınca uyuyamıyorum. Bunun bir çifti vardır. Bu altı. Bunu katlayıp kaldıralım. Bunu götürmeyeceğiz tabii ki. Ayrıca bu tam böyle Eylül'lük. Hani Yağmur yağar bunu giyersin üstüne ve ince bir tane hırka alırsın şeye çıkarsın. Niye beni çekiyorsun Arif abi? Ha. Öyle bir şey bu. Bunu, bunu e, kaldıracağız. Bunu yere atmıyor mu? İnsanlar giyiyor bunu. <gülüyor> Hem daha yıldız paraya kıymışım yani. Ya bu kameranın açısı biraz tuhaf mı oldu Arif abi? Bir şey söyle Arif abi. Bak şimdi. Hı. Şöyle yapalım garip görünüyor çünkü. Evet bunu, bunu giyerim herhalde. Ee, şöyle bunu bit pazarından bir buçuk liraya almıştım ve bir yazımı full bununla geçirdim. İnanılmaz güzel bir kumaşı var. Yani bu kadar cici bir şeyi giyip de kendi böyle İskoçlar gibi falan istedim bunu gelince bunu alıyoruz yanımıza kesinlikle bunu attık oraya. Aa iki parça oldu. Bu ne? Bunu hayatta giymem. Çok güzel. Üstümde inanılmaz güzel duruyor ama son derece sıcak tutan bir kumaşı var. Git burada. Bu ne? Ah canım. Bunu çok seviyorum. Bunu yanımıza alabiliriz. Bunu alalım. Püsküllü. Bu benim çocukluğumun şey. Çocukken de öyle bir şeylerim vardı. Bu ne? Keten şortum. E, fakat ben muhtemelen 34 bedenken şu anda sigarayı bıraktığım için öyle bir şeyim yok. Bu ne? Bu elbisemi çok seviyorum. E, bu da keten bir elbise. Son derece basit bir elbise. Fakat ben bunu kestim. Ee, ve uçlarını da terziye verip düzelttirmedim. Böyle püsküllü, saçaklı, pasaklı giyiyorum. Çok hoşuma gidiyor. 
Ben bunu şimdi koltuğa alayım, götürmek isterim onu. Bu ne? Bu harika duran bir panye elbise. Çift katlı, önü kısa, arkası uzun ve bunu ben spor ayakkabıyla arkadaşlar kombinliyorum. Üstüne de cart böyle bir hırka giyiyorum. Cart ama. Bir hırka giyiyorum ve inanılmaz güzel oluyor ama bunu yanımıza götüremeyiz. Hem çok yer kaplıyor hem de gereksiz. Bu benim en sevdiğim pijama. Bunu sizinle paylaşmak istemiyorum. Onu görmeyin. Bu da üstü bunu da görmeyin. Ee, bu ne be? <gülüyor> Allah Allah ne kafalara girmişim neler almışım. Bir gün böyle hanım hanımcık bir kız olursam böyle çıtı pıtı görünmek istersem diye kendi kendime hayaller kurup böyle şeyler satın almışım. Çok güzel bu bu arada. Buna bakmak insanın içine açıyor gerçekten ama bunun içine girince de bunu böyle canlandırmak da lazım bu rolü yani. Bilemedim ki. Bilemedim. <gülüyor> Güzel ama. Şirin sevdim. Ne yapsak ya? Aa bir şans verebiliriz belki. Evet bir şans verebiliriz. Aa kot yeleğim. Bunu da 2 liraya almıştım bit pazarından. Hizmet'te bir bit pazarı kuruluyordu. Böyle kamyonlarla döküyorlar. Parçası 1 lira falan diyorlar. 6 liraya gelinlik almıştım arkadaşlar. Fermuarı sadece patlaktı. Hiç giyilmemişti bu arada. Onu da böyle sprey boyalarla böyle sprey boyalarla boyayıp şey yapmıştım. Bu harika bunu alıyoruz. Sahne ne giymiştim yine. Bu ne? Bu şahane bir şey fakat şu anda e, olur mu ya? Bunu çok seviyorum. Kararsız kaldım. Kararsızlara atalım. Bu ne? Ha, bu da çok cici duran. Bunu böyle bilekten iple bağlı ayakkabıyla giydiğim zaman of diyorum ya hatuna bak. Gerçekten çok güzel. Çünkü deli sarıyor. Altı da kiloş. Çok cici duruyor. Bunu da bir şans verelim. İçi ikisinden bir tanesini o elbiselerden alırız. Bu ne? Spor bisciğeri. Fakat e, Tommy'nin bunun ne şeyi var, astarı var, var mı astarı? Yok valla, ne astarı var, ne pedi var, ne bilmem nesi var. Bakın göğüsleri büyük göstermesi için demiyorum arkadaşlar. İnsanlar giyip çıkabilmeli bir şey. Yani ben bunun için süt yani kullandıktan sonra ne anlamı kaldı benim bunu giymemin? E onun üstüne zaten bir şey giyerim. Yani bunu ben tık diye giyip spora başlayabilmeliyim. Ama içinde hiçbir şey yok. Astar dahi yok yani. Oraya bile değil, o çöp yani. Anlamsız. Aaa! Sokak müzisyenliği yaparken giydim eteğim. Of of of çift taraflı. Arkadaşlar bu o kadar güzel bir etek ki. Oy bu çok güzel bir etek. Neden insanlar bunları giyip gösteriyorlar şimdi anladım. Gerçekten eşya bağımlılığım var. Çok güzel duruyor bu. Böyle göründüğüne bakmayın. Efsane duruyor bunu ben. Yine de yanıma... <gülüyor> Almaya çalışayım. Bu arada şu an çanta doldu galiba. Bu da pariyolar var. Pariyol modası diye bir şey kalmadı. Go. Bu ne? İşte her kızın bir şey. Nedir olmadı? Ne deniyordu bunlara? Kamuflaj, bistiyeri ve eteği olmalı diye aldığım şeylerden tarafsızlara koyalım. Bu ne? Of. Bunu plaj için almıştım hatırlıyorum. Boyundan bağlıyorsunuz bunu. Burası böyle sarıyor. Altı da Şahane, akışkan bir şey. Eğer göbeğimiz olmasaydı bunun içinde halhalımızla şahane görünebilirdik. Ama şu anda görünemiyoruz hiçbir şekilde. Bu en sevdiğim ırkam. Tanıştırayım. En sevdiğim ırkam. En sevdiğim ırkam. Bunu e, götürmeyi çok isterim. E, bu hani az önce o önü kısa olan elbiseyle de giydiğim zaman efsane duran bir ırkı. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu kararsızlara koyalım. Bu neymiş? Plajda şeyin üstüne, e, bikinin üstüne giymek için ama ka kararsızlara koyalım. Bu, hadi bir tane pijama alalım yanımıza ya. Yani şu çok sevdiğim bir hırkam, yine bunu da bit pazarından almıştım. Yine böyle 3 kuruş, 5 kuruş, koton etiketliydi üstelik bu. E, böyle uçları aşağılara kadar uzanıyor. Havalı bu, bunu da kararsızlara koyalım. E, kararsızlar yığıldı yahu. Bu ne bu? İzmir, Perpa gibi bir yerden. <gülüyor> aldım. E, kampta çok şirin duran, e, duran duran ha espriye bak böyle cici bir elbise e, ancak içini gösteriyor. E, onun yerine başka bir şeyler buluruz ya daha güzellerini şimdi. Şu benim cam silmek için, <gülüyor> temizlik yapmak için e, bahçede domates çapalamak için giydiğim e, tulumu. 
<gülüyor> Dünyanın en rahat şeyi. Yıkıyorsunuz 3 dakikada kuruyor. Cepleri de var. Her şey var. Bir de buradan da lastikli olduğu için bunu kararsızlara koyalım. Yazlığa gidecek olursak mecbur götürüyoruz onu. Şöyle bir tane şortumuz var. Bu şort bana olur mu acaba? Hiç bilmiyorum. Bunu denemek üzere kararsızlara koyalım. Bir siyah şorta ihtiyacımız olabilir. Ay tezgah tarları döndüm. Bu ne? Bu çok şirin duruyor. Kızlar, arkadaşlar, erkekler de izliyor olabilir. İzlesinler. Şöyle ve boncuklu böyle rengarenk şeylerle, kollelerle falan efsane duran bir şey ama götürecek miyim? Ne? Bu harika bir pantolonum. Paraşüt kumaş böyle efsane. Galiba 20 yıllık falan pantolonum olabilir. Çok güzel duruyor. Aşırı düşük ben. E, fakat şu anda bunun içine girmem hiç mümkün değil. Yani onu garanti edebilirim. Asla giremem çünkü. Bu neymiş? Penti. Evet tabii ki penti. Pantinin plaja giderken bikinizin üstüne bikin, bikinizin üstüne bikinizin üstüne giydiğiniz e, tu, tu, ni, tulumu tulumu tunik ne ya? Tulumu, sırtı böyle tatlış falan filan cebi var mı? Var. Bunun siyahından da satın almıştım. O çıkmazsa bunu yanımıza alalım. Bunu yanımıza alalım. Bu ne? Bu şahane ya. Bu harika bir parça. Bunu bu kadar basit bir şey. Şalvar gibi ama değil. Çok tatlı bir pantolon. Bu normalde benim vücut biçimimdeki insanlarda çok çirkin duruyor. Bastı bacak gibi görünüyorsunuz. Ama bunu galiba desenlerinden ya da kesimindeki minik bir farktan bilmiyorum. O kadar güzel duruyor ki üstümde e, bacak boyumu da normal gösteriyor. E, yani olması normal olduğu gibi gösteriyor. Kısa ya da uzun göstermiyor. Bu kesimler normalde kısa gösteriyor çünkü. Ve üzerine giydiğiniz büst yerle çok havalı bir hale dönüşebiliyor. Bunu da şu seçenekler için alalım ama herhalde götürmeyeceğiz. Şöyle bir şeyimiz var. <gülüyor> Bunu alsak mı acaba? Alabiliriz aslında. Bunu da öyle alalım. Bu neymiş be? Yine bir kamuflaj. Kamuflaj takıntım falan mı var benim acaba? Ay bu leş gibi olmuş. Bu ne olmuş buna? Aa bu böyle tülermiş mi? Böyle miymiş acaba bu? Hatırlıyor musunuz bu nasıl? <gülüyor> ben hatırlamıyorum. Allah Allah. Yok ya gitsin bu. Çöpe de gidebilir. Şu en en en en en en en sevdiğim tişörtüm. Ya bir rahat ol kanki tişörtüm ve her şeyin üstüne ama her şeyin üstüne ve her yerde her zaman giyilebilir. Efsane bir şey. Şundan bulsam tekrar alacağım. Galiba 15 yıldır. Onu attım. 5 yıldır filan böyle her yaz üstümde. Ee, bu sene giymesem mi acaba? Yola mı giysem? Biraz sıcak tutuyor. Hayır bu sene götürmeyeyim bunu. Bir sonraki tatile götürün. Bunu çok seviyorum. Ya bunu kararsızlara koymak istiyorum. <gülüyor> Bunun için bir tane bir şey eksilmek zorunda kalacağım muhtemelen. Bu, bu benim asla giymeyeceğim bir şey. Çünkü gerçekten çok yüksek bel. Ee, ve göbeğimi böyle gösteriyor. ya. Yani. Şu düğmeler hani tatlı, şık ya da işte seksi her nasıl, nasıl durması gerekiyor bilmiyorum ama iğrenç duruyor bende. <gülüyor> Gönderiyoruz bunu hamile gibi görünüyorum rezalet. Bu ne? Hamilelik rezalet değil sakın yani hamile harika görünüyorlar. Hamile olmayan birinin hamile gibi görünmesi rezalet sadece. Bunu 4-5 tane bunlardan var. Bunu şey çekimsellere koyalım. <gülüyor> Seçeriz sonra. Bu ne? Yani bu işte kotun motun üstüne falan filanın böyle harika giy çık. Bunu da alalım belki giyeriz. Şunu alalım ya ben bunu çok seviyorum. Çıtır çıtır çok tatlı. Böyle incecik kumaşı şahane. Bunu almayalım. Bunu yatarken giyiyorsun, sabah bakıyorsun. Yok. Bu, of. Bu Çiğdem'in bana seneler önce verdiği muhteşem hırka ya. Sen nereden çıktın be? Arkadaşlar bu kadar tatlı bir şey. Olamaz gerçekten. Rengi ayrı güzel. Modeli ayrı güzel. Yani bunu giyiyorsunuz. Nasıl giyeceğinizi çözmeniz zaten biraz sürüyor. Sonra böyle Böyle gez ponçik o kadar ponçik ki bakın cebi de var. Gördünüz mü? Şahane yani. Doğru yer mi çekiyor acaba bu bir saattir? Ben anlatıyorum ama inşallah doğru yere çekiyordur. Böyle bir şey. Bunu yanıma almayı çok isterim ama o kadar çok yer kaplıyor ki. Yani nasıl yapacağız? Yine de çekimserleri koyuyorum. Eyvah eyvah. Bunu asla götürmüyoruz artık. Bu çok güzel bir elbiseydi. Aliexpress'ten almışım. Üstü full danteldi. Sonra ben bunu kestim. 
terziye götürdüm, kilo aldığım için giyemiyordum, bunu gevşettirdim falan derken adam e, burayı tam oturtamamış, gıcık oldum, e, altı çok muntazam duruyor ama gıcık olduğum için giymiyorum. Aslında çok seviyorum ama bu tatille için, bu tatille için çok mümkün değil. Bu ne? İstanbul'da yaşarken Kadıköy sokaklarımda üstünden çıkartmadığım en sevdiğim bluzlerimden bir tanesi. Benim bu istifçilik gibi ne olacak sonum bilmiyorum. Aşağıda şu yatağın bir buçuk kişilik yatak bu. Altı full dolu. Silme. Ne yapacağız bilmiyorum yani. yani veremiyorum asla. Çünkü çok fazla da verdim açıkçası. Bu ne? O sarıyı almadık ya alsa mıydık? Almayalım artık sarıyı aldık. Bu, bunu anneme mi? Anneanneme mi ne aldım ya? Burada ne geziyor? Bunu götüreceğiz. Bunu şu pijamalarımı buraya koyalım. Anneanneme götürürüm onu. Giysin. Bebişim. Bu ne be? Aa kız sen burada mıydın? Penti'den aldım. Bu ponçik vikini altı. Ee, i̇ki sene önce falan aldım herhalde. İndirimden aldım böyle yaz sonu. Arkadaşlar çok güzel görünüyor değil mi? Efsane bir vikini. O kadar çirkin duruyor ki. Bir vikini bu kadar çirkin durmamalı. Yani çok çirkin duruyor. Böyle elinizde çok güzel duruyor ama üstünüzde iğrenç duruyor. Yani benim üstüme iğrenç duruyor. Kilolu gösteriyor. Bir bikini bir insana kilolu göstermemeli. Ee, ah, ah. İstemez. Heh. İşte Betüş'ün bana e, verdiği üzerimden düşen şort şu anda tam oluyor. Çok kötü bir durum bu. Sigarayı bıraktığım için yaklaşık 9 kilo mu 8 kilo falan aldım herhalde. Tartı boz olduğu için tartılamadım ama. En son 7 kilom vardı ve bu tatile çıkacağım dedi. Bir haftadır sıkı diyet yapıyorum. O diyetle birlikte e, ve minimal böyle 15 dakikalık günlük hareketlerle birlikte e, 3 kilo rahat vermişimdir. Daha güzeli detoksla beraber vücudu sıkılaştırdım biraz. Allah'tan yani. Bu ne? Bu video kaç bir 500 dakika sürecek acaba? Umarım sıkılmazsınız. Bu Adax'ın aldığım bir e, tulum arkadaşlar. Anneme aldırmıştım. Güzel şeyler. Addax'ı çok enteresan bir biçimde çok güzel şeyler denk gelebiliyor. Ee, bana iki senede bir falan denk geliyor. Keten bu. Efsane güzel. Hemen anneme aldırıyorum. Çünkü annemin bana aldığı her şey o kadar güzel ki bunu yanımıza alıyoruz. Ay almaya da biliriz. Bunu giymiştim ya daha önce ben. Çok. Ay neyse. Bu ne? Bu plaj için arkadaşlar. Efsane güzel. Sırtı böyle derin açık. Önü böyle mini bir elbise. Böyle giy, plaja in. Bunu alıyoruz tabii ki. Ay bunu da alıyorduk. Alıyoruz. Ee, alıyor. Ay bunu da alıyorduk. Ay alıyorum dediklerini niye buraya koymuşum? Aa, Canan. E bunu da alıyorduk. Hiç söylemiyorsunuz. Hoppala bunu da alıyorduk. Ha deneyecektik onu. Neyse deneriz onu. Tamam. Şunu alalım. Bizim ne anlatır? Cems pek belli olmaz. <gülüyor> tabii başımıza umarım kötü şeyler gelmesin. Güzel şeyler gelsin ama. Bisiklete falan binersek kollarımızı e, korusun, benim kolum korusun diye eldiven değil bu koldiven. Kolunuza takıyorsunuz, güneşten kuruyor ve dövme var gibi görünüyor. İnsanlar pek bilmiyorlar bunu, bu da benim çok hoşuma gidiyor. Şu bunun altına siyah mini etekle ve tatlı bir topuklu ayakkabıyla o kadar tatlı oluyorsunuz ki, o kadar güzel oluyorsunuz ki anlatamam hiç gerek yok. <gülüyor> Lüzum yok yani böyle bir ihtiyacımız yok. Hmm. Boşu boşaltmaya gidiyoruz çünkü nihayetinde. Şöyle bunu bir ikinci el mağazasından almıştım. Fethiye'den almıştım. Orada Agapi Meyhane diye muhteşem bir yer var. Fethiye'ye giderseniz Agapi Meyhane'ye mutlaka gidin. Mezelerinden mutlaka yiyin ve Oranın sahibi iki tane muhteşem insana, çifte e, Canan'ın size çok kocaman bir sevgisi varmış deyin. Ve inci rakısını için kendileri yapıyorlar. Öf. Evet. Bunu e, aldım ben giyerim diye. Çünkü sarı saça bu oluyor falan yeşil ya. E, fakat daha çok bu bana biraz büyük olduğu için dedim ben bunu giymesem de bir ne hediye ederim. O hediye edeceğim kişiyi henüz bulamadım. Şu anda ben bunu giyer miyim? Çok pullu ve yani şu anda ben böyle daha şöyleyim yani. Daha benim şefkat, sıcak, böyle pamuk. Öyle ihtiyaçlarım var. Şu bir pazardan almış elbisenin kesilmiş bölümü. Hatıra kalmasını istiyorum ve çok güzel bir hatıra kalmasını istiyorum. Bunun beline lastik yapacağım ve bunu 
çıtır bir etek yapacağım. Canımdan bu. Heh işte. Bir ikinci el. Pardon. Hem ikinci el hem de bit pazarım oldu daha. Dünyanın en tatlı salopeti olabilir. Etek şeklinde. Yani giyer miyim bilmiyorum. Ee, çok tatlı duruyor. Giyilebilir. Babetle çok güzel duruyor. Şöyle koyalım. Bacaklarım e, kilo aldığı için çok tatlı görünmediği için babetle de tatlı görünmeyebilir. Bunu da yine seçeceklerimize koyalım. Yine ay bu e, evet ya yurt dışından gelen e, bir çeşit <gülüyor> bir sürü çeşit e, insanın e, işte bir, o zaman okulda çalışıyordum. Okulda bizi ziyaret ettikten sonra, tanıştıktan sonra içlerinden bir kişi <gülüyor> beni dördüncü eşi olarak almak istedi ve bana bunu göndermiş okula kargo olarak. Ee, içinden 20 tane falan çıktı. Bir tanesini anı olarak saklamak istedim. Hiç giymedim. Bunu giyip video çekeceğim. <gülüyor> Gerçekten. Dördüncü mü olacaktım? Beşinci mi? Ciddi söylüyorum. Yani benim de ciddi düşünüyordu. Çok komik ya. O okulca bayağı bir gülmüştük buna. Gülmüştük de neyse. Şu a, kesinlikle alıyorum. En sevdiğim parçalar. İşte ben böyle yani. Bunun içine bir tane böyle askılı ya da bir strapless ya da hiçbir şey. <gülüyor> bu böyle. Benim bu. Mevzumuz bu. Bu ne? Bağır canına bağır. Bu da yine en sevdiğimiz uyurken giyilebilen yüzde yüz pamuk. Dümdüz hiçbir şeysiz. Ee, tişört tabii ki alıyorum. Ah. Aa, bunu benim Çidon bana vermişti kuzenim. Bunu kesinlikle alıyorum. İnanılmaz güzel duruyor çünkü ve e, kocaman göbeğim ve palça basen artık neyse ayıp olmayan o. Onu biraz böyle kamufle edebilecek herhangi bir short böyle spor bir şeylerle kombinlersem bunu yanıma kesin alıyorum. Kesin de giyeceğim. Kahvaltıya giyeceğim onu. Kahvaltıya giyeceğim. Kahvaltıda kumru falan yersek de olsun giyeceğim. Bu ne? Güzel duruyordu bu ama şimdi çok zor. Üzgünüm Leyla. Ne? Bunu almayalım ya. Yok. Bu buna hayatta giremem. Almayalım. Çünkü zaten şey yok. Elastiki. Ah bu halam verdi bunu. Herkes bir şey vermiş bana. Neden acaba? Şunu bu senlik tam bak sarı sen çok seversin renkli falan diye. Al bunu al bunu diye. Canım benim iyi ki vermiş. Bunu kesinlikle yanıma alıyorum. Ee, ayaklarımı denize sallandırırsam ya da kumsalda otururken bunu giyeceğim. Muhtemelen hiçbir şey yapmayacak. Yine de üşüyeceğim ya da e, yarar ya. Güzel güzel. Bunu aldık. Tamam bunu aldık. Sevdik. Of işte arkadaşlar. Benim gibi bir pintinin size bu videodan kazandırabileceği bilgi budur. Alışveriş yapmak için sezon sonunu bekleyin. Sezon başında alışveriş yapmayın. Asla gerek yok. Çünkü bunu bir, yani bir sezonda kendinizi tutup alışveriş yapmazsanız eğer Mesela bu yaz başı hiçbir şey satın almadınız. Çok kötü ve zor bir şey biliyorum. <gülüyor> Ama bir şey almadınız. Bir önceki idare edin edin edin yaz sonu. Yaz başında aldığınız bir parça ile üç parça alabiliyorsunuz. Hatta bazen dört parça alabiliyorsunuz. Ben bunu Penti'den o kadar komik bir fiyata aldım ki. Şimdi bilmiyorum kaç liradır. Bunu tabii ki alacağım yanıma giyeceğim ve çatır çatır giyeceğim. Siyah bikininin üstüne of diyorum yani. Yansın geceler, pelin su eceler. Bu o yeşilin moru. Why is nice. Yeşil mi giyelim, mor mu? Yeşil giyelim. Bunu atalım. Gitsin bu. Ondan sonra bu ne be? <gülüyor> Şapkalara daha geçmedik ama şunu göstermek istiyorum. <gülüyor> Size göster gördünüz mü? <gülüyor> Böyle de bir insan diyor ki bunu hangi akla hizmet? Neden, neye niyetle aldım acaba yani? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle ağzıma emzik çocuk arabası falan mı kıskandım nedir bu ne ya bu ne bu ne bu <gülüyor> bunu alalım mı yanıma bunu alalım mı <gülüyor> şuraya bir çiçek alırız çiçekçiden takarız bir şey söyleyeyim mi bunu alalım ay çok rezil bir şey bu ne arkadaşlar tövbe estağfurullah bu ne be aa iki aylık bebek şapkası gibi hadi alalım gerçekten hayatım en tuhaf <gülüyor> Şey oldu vay. Bu benim hamile elbisem arkadaşlar. Hiç hamile kalmadı benim zaman. <gülüyor> hamile kalırsam da olacağını sanmıyorum. Bu e, o Fethiye'deki ikinci el mağazasından görüp hiç bu boy elbisem yoktu ve böyle hiç ben çiçekli elbiseleri falan sevmem. Fakat o kadar hoşuma gitti ki böyle çok çıtır çıtır hissettirdi ve dedim ki ben bunu buradan alayım. Çünkü desenlere bakın. Renklere bakın. 
Ben bunu buradan alayım. Bunu illaki bedeni uyacak bir insanla tanışır ona hediye ederim. E, o kişiyle hala tanışamadık. Onu da şöyle anneanneme götürecekler yanına. Anneanneme mi gidirsek ne yapsak? Şu ne? Aa, çok severim. Maybelline nim yok. Çok severim ben bunu. Çok severim ama giymeyeceğiz tabii ki. Çünkü şu an basenlerimiz geniş. Bunu üstümüze giyersek bu bize artık elbise değil şey gibi olur. Yani şey gibi işte bu casting kodlardan birisi. Bunu alabiliriz. Giymem lazım şu kod şortlardan kendime bir şeyler bulmam lazım. Bu asla olmaz diye düşünüyorum. Gerçi ben bunu kiloluyken almıştım ama eee Fazla kısa şehirde yani şu an bacaklarımdan çok memnun değilim. Ee, böyle lömbürdeyen şeylerle insanların böyle dikkatini çekmek de istemem. O yüzden en güzeli e, fiziğin düzeldiği zaman giymek. Evet tabi vedalaşı artık canım. <gülüyor> evet bu bir takım. Aa bu bir takım. Bunu da yatarken, e, denize giderken. Nerede kız senin üstü? Aa üstü yok. Bunun üstü nerede be? Bunun üstünü bulabiliriz. Bunun üstünü çekimseller atalım bunu. Üstünü bulursak olur. Bu ne? Bu arada tertemiz yapıyoruz ya tabakı. Hop. Azıcık kaldı. Hop. Azıcık kaldı yani. Şahaneyiz bence. Bu da neymiş? Neymiş? Bu. Güzel bir elbise. Fakat e, bu tatil için uygun değil. Bizimle değilsin. Bir üst yer daha buldum. İşte bu ama e, bunu giymeyeceğim. istemiyorum. Çok naylon. Burada bir şey buldum. Bu ne? Aa bikini altı. Bir zamanlar e, ben küçükken. <gülüyor> Şu anda benim bunlara girmem mümkün değil. İpli bikiniye sığamıyorsanız. Buna hiç kullanmamış bu arada. İpli bikiniye e, eğer sığamıyorsanız e, psikolojik olarak darlanmanız çok normal arkadaşlar. Bunu da attık üzülerek maalesef. Bu o. Asla giymem, giymem, giymem dedim ama dünyada en çok böyle içinde en rahat ettiğim tulum. Şöyle. Ee, bunun siyahını alsaydım daha iyiydi ama bu vardı ve bir yere gidiyordum. Mecburen böyle bol bir şey almam gerekiyordu. Ee, bunu yola giyebiliriz ya. Böyle parmak arası şey sandaletlerle, böyle düz şeylerle falan. Ee, sonra çöpe atabiliriz gittiğimiz yerde. Çok rahat, asla terletmiyor. Kilomuzu hiçbir yerinizi, hiçbir şeyinizi hiçbir şekilde belli etmiyor. O yüzden bunu e, yola giymek üzere şu koltuğumuza atalım. Belki yola onu giyeriz. Bilmiyorum. Bu. Aa, bunu Avraki için almıştım. Sonra dedim ki ben bunu Avraki'ye takmam ki üstünde. Müzik müzik müzik diye bağıran şeyleri sevmem. E, o zaman dedim bunu hediye ederim ve bunu hediye edeceğim kişiyi buldum. Tabii ki Tomişko'nun oldu bu. Bunu İstanbul'a giderken Kadıköy'e giderken Tomişko'ya götüreceğim. Tomişko benim küçük yavlum, dinozorum. Ona götüreceğim. Ersen'cim beğenmişsindir inşallah babası. Bunu şimdilik şu anneannemlerim kurutalım. <gülüyor> Aaa nasıl unuttum. Bakın. Tata işte size söylediğim o ucuza alabilirsiniz kombinlerinden. Böyle bir şey var mı? Hiç gördünüz mü? Böyle çıtır bir şey. Ya. 3 kuruşa aldığım pentiden yine bikininizin üstüne ya da sabah uyandığınız yazlıkta ya da bir yerçi işte veranda da balkona çıkarken aldığınız üstünüze ya da gece duşunuzu aldınız. Hafif serinlikte yumuşacık pamuk mis gibi bunu da e, götüreceğiz tabi. Götüreceğiz tabi bunu da o tarafa attık. Bu ne? Ha, bu iç bacak şortu. Eğer iç bacaklarınız sıkı ise çok güzel durur ama iç bacaklarınız sıkı değilse iğrenç duruyor. Bu dekatmandan alınabilecek en mantıklı çanta. Arkadaşlar hepinizin evinde eğer çocuğunuz varsa mutlaka çocuğunuza dahi almanız gereken bir çanta. Şunun içine sığıyor çünkü kendisi şöyle bakın. Kaç gram olduğunu hatırlamıyorum ama bu koca çantayı şunun içine şu şekilde bakın hiç özenmeden Gayet böyle sokuşturuyorsunuz. Ondan sonra. Dekatmanın tek üzücü tarafı e, şeyle yurt dışı döviz, dövize endeksli fiyatların artması. Bizim ülkemiz için çok avantajlı değil malum. Şu kadarcık oluyor. Bunu herhangi bir yere sokuşturup gittiğiniz yerde sırt çantasına çevirebiliyorsunuz. Bu efsane. Bunu tabii ki alıyoruz. 
Ondan sonra cigme, burada neler varmış? Burada çantalar var. Bunlar benim yazlık çantalarım ve bunlar gibi bir sürü daha var. Fakat ben e, bunları genelde ya eskiden işte kullanıyorduk falan. Şimdi hiç gerek kalmıyor ki böyle şeylere ya gerek yok. Gerçekten. Bu ne? Aa bu şal var. Şimdi bu şal var. Bu zalım şal var. Ben bunu kestim ve etek yaptım sanıyordum. Böyle bir pantolon yapmışım. Bunu kesinlikle alıyoruz. Umarım göbeğimi kamufle eder, kamufle eder. Bu lastik geçen sene benim belime tam oluyordu. Ve bunun cebi de var. Bu çok güzel böyle büstiyerle falan yine o en baştaki pantolon gibi. İstediğiniz her şeyle her tarzı girebilen bir şey bu arada. Yani altına topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman da etek gibi böyle asimetrik duran bir etek gibi duruyor. Duran duran oluyor. Oo başa döndük. Bu da oraya. Ya Allah. Evet arkadaşlar başardık biliyor musunuz? Bu var bunu almayacağım. Neden? Çünkü... E, o minnak şeyi aldık. Bu ne? Ha, bu onun. Bunu almayacağız. Bunu almıyoruz, atıyoruz. Bu ne? Bakın bu da mavinin bir şeyi varmış. Ben şurasından rahatsız olmuşum kemerinden ve kesmişim. Çok güzel duruyordu bu geçen sene. Fakat yine iç bacak şortu atıyoruz. Yazın ilerleyen dönemlerine doğru eğer toparlarsak bunu da giymem. Atıyoruz. Buf. İşte bu. İşte bu benim hayatımda giymekten en keyif aldığım, en iyi hissettiğim etek. Ve üstünde çiçek var. Yani ben hiç değil ama üniversitede aldım ve üzerine beyaz tişört, siyah tişörtle, ip askılı tişörtlerle sürekli kombinlediğim, bara da gittiğim, e, okula da gittiğim, her yere de gittiğim bir etekti kendisi. Fakat o zaman belim. E, tam da şimdi bakıyorum boynumda, boynunuzdan bakabilirsiniz. İki parmak. Yani iki parmak bana şu anda dar. Ki bu güzel bir şey yani. Beş parmak da olabilirdi. İki parmak yani dört. E işte yaz sonuna doğru belki olur, belki bu yaz olmaz bilmiyorum ama bunu asla atmayacağım. Bunu hep böyle saklayıp arada bir de yiyebilecek bedene ulaşmak için kendime... E, şu taşı yapacağım. Şimdi bir dakika. Burada olmayan ne var? Burada olmayan tabii ki gömlek var. Şunu söylemek istiyorum. Ee, benim böyle severek kullandığım şeylerin mod olmasında ben nefret ediyorum. Buran niye böyle duruyor? Arif abi ne çirkin gösteriyorsun sen beni? Ben şundan nefret ediyorum ki böyle benim standardım olmuş ve sevdiğim bir şey mod olsun. Mesela senelerdir plaja giderken üzerime beyaz bir gömlek ya da böyle açık mavi olabildiği kadar açık renkli, çok uçuk pembe gibi yumuşacık pamuk bir gömlek giyerim böyle incecik ve giderim. Bu sene moda yapmışlar. Nefret ediyorum ya. Yapmayın ha böyle şeyleri yapmayın. Siz yaptığınızda ben giyemiyorum. Bir şey buluyorum 3-5 sene sonra moda oluyor. Olmasın moda diye bir şey kalmasın gerçekten. Yani bilmiyorum saçmaladım şu an evet ama eh, beyaz gömlek yine de yanıma alacağım yani. Benim gömlek olmazsa olmaz mı ya? Gömlek kırmızı çizgimizdir. Tuvalet kağıdı gibi. Şimdi bu gömlek sırf mola oldu diye ben bunu alıp da ben ben milyon milyar plajda giyemeyecek miyim? Tabii ki giyeceğim. Çatır çatır giyeceğim. Aa bu bana niye küçülmüş? <gülüyor> Aa bu bana çok boğuldu ama. Aa gömlek. Aa buna çok üzüldüm. Gerçekten küçülmüş mü bu ya? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah. Eyvah. Bunun boyu da çok güzeldi. Boyu da mı küçülmüş? Bu boy iyi. Of ya. Abimin gömleklere bakayım o zaman ben. Öf. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Ben şu e, seçtiğimiz şeyleri deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın burada görüyor musunuz ki? Bunları bir deneyeyim üstüme olanları olmayanları. Ondan sonra... Ee, ondan sonra çantayı yerleştirmeye geçelim. Scrub'a bastım. Darım, darım, darım, darım, darım, darım, darım, darım, darım. <gülüyor> Şimdi bunu kim toplayacak? <gülüyor> Şimdi yerini kim dolduracak? Tam ne güzel yapmış yine ya canım tam. Bu açı. Bu açı çok daha aydınlıkmış ya. Keşke buradan mı yapsaydık? İşkenceler çektik oradan. Şimdi neyi unuttuk arkadaşlar? Çok önemli tabii ki. E, kanalımızda olmazsa olmaz videomuzu çekerken. E, ha, siz görmüyor musunuz? 
Yukarıda mı yapacağız? Biraz daha git. Git bakayım. Evet. Şapka tabii ki. Şapkaları deneyeceğiz. Bunun üstü çıkıyor da. E, takılıyor da. Bunu Marmaris'teki böyle çok tatlı şeylerden, minik butiklerden falan bulmuştum diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. E, şöyle. Üstünü çıkarttığımız zaman daha çok içiyor. Bunun beyazını kullanıyorum ben senelerdir. Fakat yüzümde güneş lekesi olduğu için bu sene renkli güneş kremi kullanacağım. O da beyazda iğrenç duracaktır. Belki bunu alırım siyahta turuncu. Turuncu siyah yüzü olur çünkü. <gülüyor> evet belki bununla gideriz. Siyah güneş için çok uygun bir şey değil ama bunu yanımıza alacağız herhalde. Beyazı bulursam beyazı mı alırım? Bilmiyorum. Şapkaları deniyoruz şimdi. Hop. Bir şey düştü içimden. Kağıt. Ee, bu olabilir de yani böyle gece bir yerlere giderken falan yok ya sanmıyorum. Bu bu ne be dünün aynı hepsi aynı model. Aa bu bana hediye gelmiş daha doğrusu ben birinin başına zorla almıştım galiba evet. Olabilir de ama olmayacak muhtemelen çünkü o sıcakta ben bunlarla uğraşamam ama bu ne be. Aa buraya tarih ve şey koymuşum ne ki bu? Hem de keçeli kalemli. Allah Allah. Evet bu olur. <gülüyor> Bunu alalım ya. Bu güzel. Evet yani bu hakikaten güzel. Bu arada da şey. Kumaşı bir acayip. Yani ben bunu nereden aldım? Sihirbaz şapkası almıştım bir tane. Onunla beraber aldım. Arada. Bu çok güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Ve 13 liraya almışım. Kaç yüzyıl önce? Acaba ben dinozor muyum ya? Olabilirim. Bu bu arada çok güzel. Ben bunu takmak istiyorum. Bununla, bununla gitmek istiyorum. Evet. Yani böyle standart country falan gibi değil en azından. Kırmızı ne olduğu belli değil yani. Çok olabilir bir şey bu. Oho! Bir sürü şapkan var. Bu delikli bak. Bu bu unisex galiba. Yani hem erkek hem kadın kullanabilir gibi. Pedi şapkasına benziyor bu. Güzelmiş bu aslında. Bu ters mi taktım? Yok. Böyle. Bu olabilir mi acaba? Bu mu? Bu mu? Yok be bu daha rahat. Daha oturmuyor başıma mı galiba? Şu? Yok. Bu her şeyle olur. Bu. Bunu ayıralım. Bu ne? Bu. <gülüyor> Aa, ne tatlıyım ya. Bunu evet bununla geziyordum Kadıköy'de hatırladım. Allah'ım yarabbim. Güzelmiş bu arada. Ama çok fazla şapka alamayız ki ya yanımıza bence. Bu her şeyle olmaz. Şimdi bu her şeyle olur bile çok dikkat çekmiyor. Bu olur. Bunu alalım. Şapkasız çıkmam abi. Bu ne? Sarı. <gülüyor> Tabii ya sarı bikini. Fosforlu pembe bikini üstüne. Şahane değil mi? Ay çok güzel şapkaları. Çok güzel şapkalar. Tamam. Bu ne? Hop. Bu da fena değil. Fena değil. Ama amcası. Aaa bir dakika bütün fikrimizi, zikrimizi değiştirebilecek bir şapka derken bu benim başıma oturdu mu? Oturdu mu şimdi? Oturdu mu? Tutarsın mı taktım ben bunu? Bir dakika çocuğum bir dakika. Heyecanlandım. Heyecanlandım şu an. Heyecan yaptım şu an. Bu tarafı değil düz. Al işte yani rujum bulaştı şey ya. Rujum bulaşmaz. Rujum... Bin rujü asla bulaşma. Bu oldu. Bunu alacağım yanıma. Bunu alacağım yanıma. <gülüyor> Yalnız iki günlüğüne de bir yere gidiyor olabiliriz. Yani. Kampa giderken aldım. <gülüyor> Ve de bunu almak istiyorum yanıma ya. Ben Las Vegas'a gitmek istiyorum. Ben Kıbrıs, ben daha Kıbrıs'a gitmemiş bir eziyim. Ben daha Kıbrıs'a gidip o böyle düğmeli olmuş kollu makineler. Ben hala Kıbrıs'a gideceğim. Arkadaş ya. Çocukken böyle çekip çekip dururduk şeyler düşerdi, sakızlar düşerdi. Öf, anlıyor musunuz ne dediğimden acaba? Umarım anlıyorsunuz. Şapkaları da seçtik bu arada. Bunu götüremem herhalde. Bu çok çok yani yaz gecesi şapkası bir de böyle şey marmaristik tren yapıp sokaklarda gezen turistlerle dans edeceksek bunu almamız lazım. Ben e, onlarla makarena yapabilirim aslında. Dalla kuar pararıya makarena etiko pararıya kasabela. Dalla tıklar pararıya makarena. He, a, pardon. Pardon böyle. He, makarena. Au. <gülüyor> Öyle şeyler de. Evet, iyice saçmaladıktan sonra. Evet. 
Geçen sene alıp da denemediğim ve videosunu da çekerim diye düşündüğüm kaç gün? 3 gün kalıyor kaşınızda. Bunu sürüyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, soyuyorsunuz ve kaşınıza dövme olarak çıkıyor diye bildiğim bir şey. Bunu deneyeceğiz. Karşımıza çıktı iyi oldu. Bir tane eyeliner çıktı. Flor var matmış. Salla. Ee, eyelinerimiz çok. Ha, bunları, aa, bunların videosunu çekmem lazım. Yarın da yetişirsek bunların videosunu çekelim. Şu e, Billy's'in, Billy's'in dimelleri. Bir tanesi su geçirmez, bir tanesi su geçirir. E, testini yapacağım bunların. Ondan sonra bu neymiş? Ha, bu kaş şeyi bunu değiştireceğim. Çünkü pastelin kaş maskaralarına daha iyi diyorlar. Bunu bilmiyorum. 25 liraya aldım. Bir de çok bir beklentim yok. Yani muhtemelen kullanmayacağım ve çöpe gidecek. En iyisi bunu veririm. Ötekini alırım falan filan. İnternet olabilir. Bu arada of kızlar. Mutlaka haberiniz vardır. Benim hep sorduğum haberim oluyor ama eğer haberiniz yoksa gidin şundan alın gözünüzü seveyim. E, hayatınızın en iyi önerisi olur. Mutlaka haberiniz vardır ama olmayan da varsa. Peki bunun adı. Glitter dedikleri şey buymuş jel. Arkadaşlar şöyle ee, bu efsane bir şey. Şu an paket açılışına da geçtik. Bu nasıl bir video oldu ben hiç bilmiyorum. Ee, enteresan, saçma suluk bir şey oldu ve sanırım 5 saat sürecek. Ay bu şeyliymiş ya şu anda. Neyse olsun canım saçma aç şunu. Sanki başkasını aldık. Aa, oo. Şöyle görmenizi istiyorum kızlar. Ve erkekler siz de böyle şeyler sürün. Bakın böyle bir şey. Görüyor musunuz mu? Şöyle dağıtayım da. Of diyorum ya. O kadar güzel duruyor ki. O kadar güzel duruyor ki. Yani kafayı yersiniz. Hakikaten çok güzel. Ama şu an ben süremedim. Niye öyle oldu? Böyle böyle bir glitter sürme şekli de yok zaten. Harika bir şey. Bundan alın. Bunu her tarafınıza sürün. <gülüyor> her yerinize sürün. Bacaklarınıza da sürün gezi. Bir de şunu aldım. Bunu da test edeceğiz yine. Zipit. Fena değil diyorlar. Fiyatları falan filan uygun. Ee, hadi şimdi ben e, şunları deneyeyim. Sonra da işte çantayı yerleştirelim. Sonra da videoyu kapatalım. Bu arada tabi uyku tulumu da buldum arkadaşlar. Bu hikayeyi anlatırken bunu size söylemezsem olmaz. Çünkü çok tatlı bir deneyimdi. Ben Zeytinlirak Festivali'ne giderken ee, hiçbir şeyim yoktu. Ve oradaki de katmandaki işte şimdiki çadırım. En ucuz çadırı. Ee, ve en ucuz matı aldım. Matı da orada matmiş. <gülüyor> orada öğrenmiştim hatta. Ve uyku tulum baktım. Uyku tulum bakarken de işte iklime göre e, benim vücut yapıma göre yani ısıyı sevip sevmememle ilgili falan oradaki arkadaştan bilgi aldım. Ve çocuk bana yarım saat 40 dakika ve çok tatlı bir şekilde hepsini anlattı. Her sorumu cevapladı ve sonunda Artık seçmeye geldi ve bir tanesi gerçekten çok güzeldi. Yani tam istediğim özelliklere uygundu. Ee, ve çocuk şey dedi, ben bir şey demedim yani. Galiba bu olacak ya falan dedim ve şey dedi. Tam böyle karar aşamasında. Ya dedi ilk kez dedi, böyle dedi, sizin gibi dedi. Ee, yanlış anlamayın, bütün hanımefendiler tabii ki seçimlerini kendilerine göre yapıyorlar ama genelde böyle hep işte renge bakıyorlar. Nasıl göründüğüne bakıyorlar, ona göre oluyorlar, hiç özelliklerini sormuyorlar. Siz her şeyi öğrendiniz ve ben çok mutlu oldum. Yani size bunu anlatırken de çok keyif aldım. Teşekkür ederim ben dedi. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim dedim. Sonra çocuğa döndüm ve dedim ki, ya e, evet bu uygun ama ben galiba şu yeşil olanı alacağım. Çok güzel, hem çadırla da uyum sağlar hem de e, özelliği çok hoşuma gitti dedim. İki kişilik özelliği çok hoşuma gitti dedim. Çocuk tabii dedi, verdi. <gülüyor> ve ben bunu aldım. <gülüyor> tabii bunun özelliği şey, <gülüyor> özellik sayılır mı bilmiyorum ama aynısından, ya farklı rengi de olsa fark etmez, bu tulumdan bir tane daha olduğu zaman fermuarlarını birbirine ekleyip iki kişilik tulum haline çevirebiliyorsunuz. İşte ben de 6 senedir öyle hala daha böyle tek bununla yani aldık öyle yeşil. <gülüyor> <gülüyor>